సంక్రాంతి చెప్పు తల్లి ముగ్గులు వేస్తావా అన్ని కలర్స్ కొనుక్కున్నావా ఏ షోమి అన్ని కలర్స్ వేస్తావా మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ అయింది మా అపార్ట్మెంట్ లో మెయిన్ గేట్ దగ్గర భోగి మంట వేస్తున్నారు అనమాట సో ఆయన మా హస్బెండ్ కౌశల్ గారికి షూట్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈసారి ఊరు వెళ్ళడం లేదు సో సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ మా అపార్ట్మెంట్ లో ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముగ్గులేసుకొని రంగులు వేసుకొని చేస్తాం అపార్ట్మెంట్ అయ్యేటప్పటికి చక్కగా అందరు వచ్చారు సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు వీడియోలు తీసుకున్నారు స్టేటస్ లో పెట్టుకోవడానికి అందరు హాయ్ చెప్పుకున్నారు బ్రష్ చేసుకున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు సో అంత తేడా ఉంటుంది
ఏమో చిన్నప్పుడు ముగ్గులు వేసేది నువ్వు అసలు ఏంట ముగ్గులు మళ్ళీ హస్తవాస్ ఏంటి అలా ఉంది ఇంకో పన్నెండు సంవత్సరాలు గ్యాప్ వస్తే నన్ను కూడా మర్చిపోతాను అంటే షేప్ టచ్ ఇసుకనెల్లో చాక్ పీస్ తెస్తావా ఇక్కడ చాక్ పీస్ కావాలి ఇసుకనెల్లో ముగ్గు సరిపోతుంది నీకు ముగ్గు వేయడం వచ్చా కదా సరే రాదు వేయదా నీకు ముగ్గులో దింపడం తప్ప ముగ్గు వేయడం రాదు పాస్క సార్ ఇస్ వెరీ నాట్ ఇయర్ నేను కాపీ కొడుతున్నాను చూస్తున్నా కాపీ క్యాప్స్ ముగ్గులే వచ్చేనో కదా చుక్కల ముగ్గులు పిచే మర్చిపోయాను ఇక్కడ చూస్తున్నా కదా సో అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు భోగి చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంటి ముందు సహస్రానికి ఇలాగా ఒక చిన్న భోగి ఇమ్మంటారు అనమాట సో ఈ భోగి రోజు మీ అందరికీ సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ హ్యాపీ భోగి వాన్స్ అగైన్ మా డాడీ అయితే చిన్నప్పుడు పేపర్ తోడు చేసేవారు అన్నం ఉంది కదా రైస్ ఉంటుంది కదా రైస్ తో కలిపి దాని తండ్రి చేసేసి పేపర్ తో చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ ఎల్లవు పెట్టవు
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి అంటేనే పట్టు పంచులతో రెడీ అవడం మనం మర్చిపోతున్న సాంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడం ఎందుకంటే పట్టణంకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ జీన్స్ టీషర్ట్స్ తప్ప మన తెలుగు సాంప్రదాయ ఈ పట్టు పంచుల్ని ఎప్పుడు ధరించడం జరగదు అట్లీస్ట్ ఈ సంక్రాంతి పెద్ద పండుగకైనా ఈ పట్టు పంచులతో ఈ కైండ్ ఆఫ్ పట్టుబాటు వస్త్రాలతో ఉంటే ఆ సంతోషం వేరే ఉంటుంది సో సంక్రాంతి రోజున ఈ పట్టు పంచులతో తయారయ్యి మన పెద్దలకి ఆ చీరలు లేకపోతే పట్టు పంచులు ఇవన్నీ పెట్టుకుని వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుని ఈ పండుగ స్టార్ట్ చేయడం చాలా సంతోషం ఉంటుంది అదే రోజు ఆ పిండి వంటలు రకరకాల ఆ స్వీట్స్ పాయసాలు ఇలాంటివి చేసుకోవడం వలన ఆ ఫ్యామిలీతో కలిసి కూర్చుని తినడం వలన అంటే ఒక అన్యోన్యత లేకపోతే సో మన సంస్కృతిని మన పిల్లలకి చాడి చెప్పడం ఇలా జరుగుతున్నాను